Muita confusão aqui na Praia do Futuro na manhã desta quarta-feira. Nós estamos exatamente em frente a uma das barracas mais famosas aqui no local e a reclamação é exatamente partidas dos ambulantes. Essas reclamações, elas são dos ambulantes. Eles reclamam que várias viaturas da Polícia Militar vieram aqui no local para impedir a venda né, no caso de produtos aqui no local. A gente observa aqui várias pessoas aqui, pessoas reclamando, reclamando bastante. A gente observa aqui é, várias composições da Polícia Militar. Nessa parte exatamente ali, olha só, existem outras viaturas que acabaram de recolher as mercadorias dos ambulantes aqui no local. A gente vai tentar conversar aqui com algumas pessoas. Como foi que tudo começou? Tudo começou que eles chegaram e tiraram a gente daí, levando nossas coisas, roubando, sem ordem. Cadê a ordem? A gente tem que ter a ordem, a gente não tem que ter uma ordem para tirar a gente daqui, tem que ter uma ordem mostrando pra gente. Ninguém foi notificado, a gente, todo mundo aqui somos pai de família, senhor. Ninguém aqui é bandido, não. A gente só quer trabalhar. Quais são as mercadorias que vocês vendem aqui? Mercadoria a gente vende cerveja, água de coco, água mineral, a gente não tem nada, nada ilegal, espetinho, a gente vem tapioca. A gente vai ouvir também outra pessoa, a senhora também é vendedora? Não, vendedora, olha, eu estava ali reclamando meus direitos, tá? Porque nem notificação eles deram para tirar a gente da beira da praia. Não existe rapa na beira da praia, todo mundo sabe disso, tá bom? Eles chegaram lá levando tudo da gente, sem, só dizendo que era a ordem da prefeitura. Existe isso? Não. Eu trabalho aqui mais de 40 anos. Não sabia de praia. Onde o Chico comprou essa barraquinha? Nós já trabalhamos no meio da praia. Viu? Ele comprou essa barraquinha intermédia do, do Mendes, que era outra barraquinha aqui. E nós já trabalhamos no meio da praia. Nunca teve problema de bullying com a gente. Depois que ele chegou aqui, começou a trabalhar na praia, começou a crescer, começou a bullying com os ambulantes. E nunca conseguiu. Quando a fé, ele já mandou prender minha esposa uma vez. Minha esposa foi presa. Por causa dele, eu vou bullying nesse laudo agora na delegacia. Eu vou na federal, eu vou abrir esse processo. E outra, esse laudo aqui é tudo da prefeitura. Ele vai de uma só a praça e fez isso aí, ó. E proibindo os ambulantes de andar. Aqui, aqui é uma praça. Era uma praça. Esse papel aqui que soltaram. Aqui é as minhas coisas que ele levou, que você me pega. Não sei onde esse homem aqui para buscar as minhas coisas que ele levaram lá. A gente compra a mercadoria, a gente fiado, para ganhar o pão, para trabalhar, para pagar o carro. Já tem que levar tudo e a mercadoria. Tá que pagar a multa ainda. E lá vai, mas tem que pagar a multa. Tem que pagar a multa ainda. Entendeu? E a mercadoria a gente é toda fiada. Eles não mandaram. Vocês foram pegos de surpresa aqui. Pegaram de surpresa. Eles não avisaram para a gente. Para isso, eles têm que notificar a pessoa. Para ele ter a consciência do que a gente está apresentando, então ele chega de uma vez e tirar todo mundo como se fosse uns, uns bichos, uns animais, uns cachorros. Aqui não tem nenhum vagabundo, aqui só tem um trabalhador que quer sobreviver. E esse movimento está sendo só aqui em frente a essa barraca? É só essa barraca. O Chico do Caranguejo que está fazendo tudo isso. A prefeitura vim desapropriar os ambulantes. Pagando propina para a prefeitura, vim desapropriar os ambulantes. Isso aí não pode fazer, não. E a confusão continua aqui em frente a uma das barracas na Praia do Futuro. A gente observa uma grande movimentação, continua observando. Aqui são policiais militares envolvidos, guardas municipais, o pessoal do BPMA também está aqui fazendo aí toda a contenção dessas pessoas aqui no local. Todos aqui, olha só, essa, essas pessoas que estão em frente à barraca são vendedores ambulantes. De acordo com informações repassadas pelos vendedores, são mais de 8 mil vendedores ambulantes que trabalham todo dia aqui na Praia do Futuro. A barraca, de acordo com informações, ela foi interditada, não está funcionando o atendimento, porque os vendedores impediram a barraca de funcionar. A gente ainda observa aqui, olha só, o Pessoal, as mulheres falando aqui, diga lá, senhora. A gente quer trabalhar, só trabalhar, viu? É aqui em cima e lá embaixo, toda vida o Chico faz isso, é mandado dele, porque eles mesmos disseram lá embaixo, é mandado do Chico isso aqui. Do jeito que ele quer ganhar dinheiro, a gente também quer, a gente vem a nossa família para sustentar, entendeu? Ele não, ele já é rico, já é milionário, ainda faz isso com a gente, isso é muita sacanagem. A gente, inclusive, inclusive é, tentou conversar aqui com as autoridades, conversar com as pessoas aqui no local, ou seja, com as pessoas responsáveis pela fiscalização. Infelizmente, é, eles não têm autorização para dar nenhum tipo de informação né, e pa, falaram que é, compete a, a outras pessoas passar a informação referente a essa operação que está acontecendo aqui na Praia do Futuro, na Grande Fortaleza.